அடிமைப்பட்டு கிடக்கும் ஒவ்வொரு நாடும் என் தாய் நாடு அவர்களுக்கு எனது போராட்டம் தேவையாக இருக்கிறது நான் ஒரு கொரில்லா போராளி அப்படி அழைக்கப்படுவதைத்தான் நான் விரும்புகின்றேன் என்று கூறிய புரட்சியாளர் ஷேகுவேராவின் நினைவு நாள் என்று ஆர்ஜென்டினாவில் இடதுசாரி குடும்பத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதினான்காம் நாள் பிறந்தவர் வைத்தியராக இருந்து கொரில்லா போராளியாக உருவெடுத்த புகழ்பெற்ற கம்யூனிஸ்ட் புரட்சியாளர் ஸ்பெயினை எதிர்த்து பெரும் போராட்டங்கள் நடந்த காலத்தில் ஷேகுவேரா வளர்ந்தார் மார்க்ஸ் எங்கல்ஸ் லெனின் என சகலரது வரலாற்றையும் படித்தார் முக்கியமாக தென் அமெரிக்க நாடுகளில் முதல் புரட்சியாளனாக கருதப்படும் ஜோஸ் மார்த் எனும் பெரும் போராளியினை குருவாகவே நினைத்து வளர்ந்தார் மருத்துவ கல்லூரி மாணவனாக இருந்த காலத்தில் விடுமுறையில் மோட்டார் சைக்கிளில் தென் அமெரிக்காவை சுற்றி வந்த ஷேக் வேராவை சில விடயங்கள் சிந்திக்க வைத்தன இந்த உலகிலே இயற்கை செல்வங்கள் கொட்டி கிடக்கும் பூமி பெய்யாத மழையில்லை விளையாத பொருள் இல்லை தரையினை தோண்டினால் முழுக்க கனிம வளம் ஆனால் மக்கள் ஏழைகள் இவைதான் அவரை சிந்திக்க வைத்தன அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட காலத்தில் தென் அமெரிக்கா முழுக்க தொழுநோய் பரவுகிறது எனவே அது குறித்து ஆய்வு செய்து அதற்கு தன்னால் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா என்றும் அவர் நினைத்தார் எனவே தொழுநோயாளிகளின் தங்குமிடங்களை தேடி தேடி சென்று அவர்களின் தோளில் கைபோட்டு அவர்களுடன் உணவு கொண்டு அவர்களுடனேயே உறங்கினார் அப்போது ஷேகுவேராவின் உள்ளத்தில் பல்வேறு போராட்டங்கள் ஏற்பட்டன எனவே அவர் இப்பயணத்தின் போது எடுத்த குறிப்புகளை பயன்படுத்தி மோட்டார் ஈருருளி குறிப்புகள் எனும் தலைப்பில் புத்தகம் எழுதினார் இந்த புத்தகம் உலக அளவில் மிகவும் பிரபலமானது அதேபோல் இந்த புத்தகம் அடிப்படையாக வைத்து இரண்டாயிரத்து நான்கில் இதே பெயரில் எடுக்கப்பட்ட திரைப்படம் பல்வேறு விருதுகளையும் பெற்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் அவருடைய பயணத்தை முடித்துவிட்டு லத்தீன் அமெரிக்காவை தனித்தனி நாடுகளாக பார்க்காமல் ஒட்டுமொத்தமான கண்டம் தழுவிய விடுதலை போர் முறை தேவைப்படும் ஒரே பகுதியாக பார்த்தார் எல்லைகளற்ற ஹிஸ்பானிய அமெரிக்கா எனும் ஷேகுவேராவின் கருத்து அவரது பிற்கால புரட்சி நடவடிக்கைகளில் தெளிவாக வெளிப்பட்டது ஆர்ஜென்டினாவுக்கு திரும்பிய ஷேகுவேரா தனது படிப்பை முடித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் மருத்துவ டிப்ளோமாவில் பட்டம் பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்றில் மீண்டும் பயணத்தை தொடங்கிய ஷேகுவேரா பொலிவியா பெரு ஈக்வடோர் பனாமா கொஸ்தாரிக்கா நிகரகுவா ஹொண்டுரஸ் எல் செல்வடோர் ஆகிய நாடுகளுக்கு சென்றார் அதே ஆண்டு டிசம்பரில் ஷேகுவேரா கௌதமாலாவுக்கு சென்றார் அங்கே மக்களாட்சி அடிப்படையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட அரசாங்கம் ஒன்றுக்கு தலைமை தாங்கிய குடியரசுத் தலைவர் ஜாக்கோப் ஆர்பன்ஸ் குஸ்மான் என்பவர் பெருந்தோட்ட முறையை ஒழிப்பதற்கு முயன்று கொண்டிருந்தார் எனவே உண்மையான புரட்சியாளனாக ஆவதற்கு தேவையான அனுபவங்களை பெற்றுக் கொள்வதற்காக ஷேகுவேரா கௌதமாலாவிலேயே தங்கிவிட முடிவு செய்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் நாடு கடத்தப்பட்ட கியூபா மக்களை சந்தித்தார் இக்காலகட்டங்களில் கம்யூனிஸ்டுகளிடம் நெருங்கி பழகிய ஷேகுவேரா மார்க்சிய லெனினிய பாதைதான் தனது பாதை என்பதை உணர்ந்தார் இந்த சமயத்தில் நிகோலோப சென்ற கியூப போராளியை அவர் பின்பற்றினார் வரலாற்று சிறப்புமிக்க சில யோசனைகள் அவரது எண்ணத்தில் பழிச்சிட்டன சித்தாந்தங்களில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்த ஷேகுவேரா மட்டும் கியூபா புரட்சியில் பங்கெடுத்தால் போராட்டத்துக்கு ஒரு புது வடிவம் கிடைக்கும் என்று லோபஸ் நம்பினார் இது குறித்து பிடல் கேஸ்ட்ரோவின் சகோதரர் ராகுல் ஹெஸ்ட்ரோவுடன் பேசினார் கேஸ்ட்ரோவுக்கு கியூபா தன் சொந்த நாடு போராட வேண்டிய அவசியம் இருந்தது ஆனால் ஷேகுவேராவுக்கு அப்படி இல்லை தனக்கு முற்றிலும் தொடர்பற்ற மற்றொரு தேசத்தில் அம்மக்களின் விடுதலைக்காக தன் உயிரை பணையம் வைப்பது உலக வரலாற்றில் எப்போதும் எங்கும் நிகழ்ந்திராத ஒன்று இதனால் தான் ஷேகுவேரா மனிதருள் மாமனிதராக அடையாளம் காணப்பட்டார் பின்னர் புரட்சிக்கான திட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன ஏறக்குறைய ஒன்றரை வருடம் கடுமையான ஆயுத பயிற்சிக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஆறு நவம்பர் இருபத்தி ஆறாம் திகதி எண்பத்தி இரண்டு போராளிகள் கியூபாவை நோக்கி பயணித்தனர் இந்த புரட்சியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினேழாம் திகதி தளபதி லாப்லட்டோ கொல்லப்பட்டார் இதுவே புரட்சியாளர்களின் முதல் வெற்றியாக அமைத்தது இவர்களின் வெற்றி கியூபா முழுவதும் எதிரொலித்தது சாவை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை என் பின்னால் வரும் தோழர்கள் என் துப்பாக்கி எடுத்துக் கொள்வார்கள் தோட்டாக்கள் தொடர்ந்து சீரும் போன்ற வசனங்களை அவர் கியூபா முழுவதும் பரப்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜாண்டா கிளாராவை கைப்பற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் புரட்சி படை தலைநகர் ஹவானாவை கைப்பற்றிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க வெற்றி உலகின் அனைத்து நாடுகளையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கியூபாவின் பிரதமராக கேஸ்ட்ரோ பதவியேற்றவுடன் ஷேகுவேரா தேசிய வங்கியின் அதிபராகவும் விவசாய துறையில் தேசிய தலைவராகவும் நியமிக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தோராம் ஆண்டு தேசிய வங்கியின் பதவியை துறந்து தொழில்துறை அமைச்சராக பதவியேற்றார் இருந்தாலும் ஷேகுவேரா 
தன்னை ஒரு சாதாரண குடிமகனாகவே அடையாளம் காட்டிக்கொண்டார் விவசாய கூலிகளுடன் சேர்ந்து பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஹொங்கோவை விட்டு வெளியேறி போலி கடவுச்சீட்டுடன் பொலிவியா நாட்டுக்குள் நுழைந்தார் அங்கு ஆடு மேய்க்கும் பெண்ணால் பொலிவிய ராணுவத்துக்கு ஷேகுவீரா பற்றிய தகவல் கூறப்பட பொலிவிய ராணுவம் அவரை சுற்றி வளைத்து சுட்டது ஷேகுவேரா பிடிபட்டார் என சிஐஏ க்கு தகவல் செல்கிறது அதே சமயம் ஷேகுவேரா உயிருடன் இருக்கும் போதே இறந்து விட்டதாக பொய்யான தகவலும் பொலிவிய ராணுவத்தால் பரப்பப்பட்டது ஷேகுவேராவை உயிருடன் வைத்துக் கொண்டு விசாரணை நடத்தினால் அது புரட்சியை ஏற்படுத்தும் எனவே அவரை கொன்று விடுங்கள் என சிஐஏ யிடமிருந்து தகவல் வந்தது எனவே காலை பதினோரு மணி ஷேகுவேராவை சுட்டுக் கொள்வது என முடிவெடுக்கப்படுகிறது ஆனால் அதை யார் செய்வது என அனைவருக்கும் குழப்பம் மரியோ ஜிமி எனும் பொலிவிய ராணுவ சாஜன் அப்பொறுப்பினை ஏற்றுக்கொண்டார் சரியாக நண்பர்கள் ஒரு மணி அளவில் கைகள் கட்டப்பட்ட நிலையில் தனிமையான இடத்துக்கு மரியோ ஷேகுவேராவை அழைத்து சென்றார் முட்டி போட்டு உயிர் வாழ்வதை விட நின்று கொண்டே சாவது எவ்வளவோ மேல் என்பார் ஷேகுவேரா ஆனால் மரியோ அவரை ஒரு கோழியை போல கொல்ல தயாராகிறார் தன்னை நிற்க வைத்து சுடுமாறு ஷேகுவேரா கேட்க அதை அலட்சியப்படுத்தினார் எனவே உலகம் புகழும் மனிதன் கோபத்துடன் சொன்ன கடைசி வாசகம் கோழியை நீ சுடு சுடுவது ஷேகுவேராவை அல்ல ஒரு சாதாரண மனிதனை தான் என்பதுதான் ஒன்பது தோட்டாக்களில் ஒன்று அவரது இதயத்துக்குள் ஊடுருவியது இனம் மொழி தேசம் என எல்லைகள் கடந்து பாடுபட்ட உலகின் ஒரே வீரன் இந்த உலகை விட்டு வெளிபெற்றார் ஷேகுவேரா இறந்த தகவல் உலகத்தை உலுக்கியது அக்டோபர் பதினெட்டு கியூபா மற்றும் ஹவானாவில் வரலாறு காணாத கூட்டம் ஷேகுவேராவின் அஞ்சலிக்காக கேஸ்ட்ரோவின் தலைமையில் கூடியிருந்தது அவர்கள் முன் கேஸ்ட்ரோ உரையாற்றினார் வரலாற்றின் மகத்தான பக்கங்களில் இடம்பெற்றுவிட்ட சி நம் காலத்தின் ஒப்பற்ற தலைவர் கியூப மக்கள் அந்த மகத்தான தலைவனை முன்மாதிரியாக கொண்டு செயற்பட வேண்டும் என வேண்டுகோள் விடுத்தார் ஆர்ஜென்டினாவின் அதிபர் பிடல் கேஸ்ட்ரோவை கடுமையாக எதிர்த்தாலும் ஷேகுவீராவின் உருவம் பதித்த தபால் தலையை வெளியிட்டார் அப்போது அவர் ஷேகுவேராவை ஒரு உலகத்துக்கே உரியனவர் என்று புகழ்ந்தார் ஒருவன் தன் வாழ்க்கையாலும் மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்து காட்டியதாலும் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களை தன் வழிப்படுத்தினால் அவன் என்றைக்குமே சாவதில்லை ஷேகுவேராதான் இந்த யுகத்தின் மனித வடிவமாக திகழ்கின்றார் தற்போது செய்யனும் சொல்லாக ஒவ்வொருவரிடமும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் எல்லா மனிதருக்கும் மனிதம் அன்பு என்பது சாத்தியமாகும் வரை நாம் போராடி கொண்டே இருக்க வேண்டும் போருக்கு செல்லும் போது கையில் ஆயுதம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை நீ சுத்த வீரன் என்றால் உனக்கான ஆயுதத்தை நீ செல்லும் போர்க்களத்திலேயே உன்னால் சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியும் விதைத்துக் கொண்டே இரு முளைத்தால் மரம் இல்லையில் உரம் விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதை ஒருபோதும் உறங்குவதில்லை நமது போர்க்குரல் இன்னொரு மனிதனின் காதில் விழுமானால் நமது ஆயுதங்களை இன்னொரு கை எடுத்துக் கொள்ளுமானால் நமது இறுதி சடங்கில் இயந்திர துப்பாக்கியின் உருமல்களோடும் புதிய போர் குரல்களோடும் இன்னும் பலர் கலந்து கொள்வார்களேயானால் மரணம் திடீரென ஆச்சரியப்படுத்தும் போதும் கூட நாம் அதை வரவேற்கலாம் என்ற அவரது வாசகங்கள் என்றும் உத்வேகமூட்டுபவை